хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати. Ти влучив у ціль. Спортивний родовід – це унікальний проєкт. Це скарбниця зі збереження історії тіловиховання, спорту та олімпійського руху як національної пам'яті українського народу. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Пані Моніка, добрий, добрий вечір. Пані Моніка, він сказав «Хелло». Хелло, добрий вечір. Ми можемо спілкуватися українською мовою? Він сказав «О, може, ми маємо бути українською цього часу». Окей, тобто... Я тільки знаю кілька слів. Якщо... Короткими словами. Ну, так, як і я. I'm speak English uh, a little, so-so. <laughs> I got it. Пані Адріана, я хочу вам подякувати, що ви нам будете допомагати і перекладати. Sure, no problem. Пані Моніка, я вам хочу подякувати, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і зробити це інтерв'ю. Моніка, thank you for finding the time to do the interview with us. Thank you for asking me. Дякую, що ви мене запросили. Перше питання. Пані Моніка, розкажіть, будь ласка, от, про свою кар'єру спортсмен, спортсмена в спорті. Моніка, uh, please uh, give us an overview of your career in sports. Uh, well, when I was still in high school, I studied Taekwondo and I got a black belt in Taekwondo when I was 16 years old. And then for a while I didn't do anything. I I wasn't involved in sports for a while. But then when I was 25 I started working out at a gym and when I I first started working out I just meant to get in shape. Okay. And then I watched the bodybuilders and I thought, well, maybe I would like to do what they do. But then the more okay, Monica, I learned so, about. So give me, give me a minute. Routine. Let me just, let me just translate. So, uh, okay. when she was sick, uh, okay. she was uh, uh, Taekwondo. If she was sick, she was a black belt. Oh, yes. І ти пояс чорний пояс, і тоді, як мала вже 25 років, рішила вернутися до джим і побачила, що люди почали з тим weightlifting і powerlifting. Окей. So we're at year 25. You've gone to the gym. Right. 25, I go to the gym. I admired what the bodybuilders did, but the more I found out about their workouts the less I thought, uh, this isn't for me. And so I watched the power lifters and I started out just putting what I call little baby weights on just to see what I could do. And I got hooked from there. I just really enjoyed it. Якщо дійсно ти почала сама випробувати менших тих сит, тих weights, Uh, на пауерліфтинг, і uh, вона відразу uh, хотіла більше uh, професійно виходити в то. Так, окей. Мій бейсті лифт у контесті. Так, бейсті лифт у контесті були... 375-пунд сквот. Okay. A 195-pound bench press and a 380-pound deadlift. And that was in the 123 class, 123-pound class. Okay. Так що в конкурсі... I don't know what that translates to in kilos. Okay. So найкращі в ваших конкурсах це було 375 фунтів сквот. 195 фунтів bench press і 389 фунтів deadlift. That was 389 for the deadlift? 
380. Oh, 387 na, na deadlift. Funti. Yes. Pani Monika, można następne pytanie, tak? Skażyć, bo laska, a na międzynarodnej arenie, jakie u was dosiągnięcia? So what are your uh, achievements, Monica, on the international arena? Uh, on the international arena, I never competed internationally except for a powerlifting contest with the World Powerlifting Association that was held in Pennsylvania of all places. Um, I was invited to lift in England at an international federation, but I had already planned a trip to England not knowing I was going to be invited to that, and the trip was already paid for. I, I couldn't do both. Okay, tak się zmagała się w World Power uh, Lifting Association i jak raz wony mała swoje zmagania w Pensylwanii, tak że my ja na zachodniej Pensylwanii teper i w Anglii wona uh, była zaproszona brać udział w International Federation of 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 Powerlifting. Mm -hmm. um, tak, Super. ale mm -hmm. Super. Але мені стає, чи я можу поправити, чи вона я не зрозуміла, чи вона змагалася в Англії, чи вона якраз в Англії в той час була. Were you a part of the competition in England? No, I was not. I was not able to go. Okay, вона не могла поїхати до Англії, але вона I was invited, but I couldn't go. Вона була запрошена змагатися, так. А вот ось на загальноамериканських, то в США, які які були досягнення успіхи? So in uh, can you tell us more about this uh, World Powerlifting Association uh, uh, competition and other competitions that you took part in in America? Sure. Um... The World Powerlifting Association contest where I, I had my best lifts, that was one of my last contests. It was filmed by ESPN, and part of it was shown on a program on television called um, Muscle Magazine which had primarily been for bodybuilders. To my knowledge, um, my lifts and the man that won best lifter in the men's division, best lifter overall, those were the only powerlifting videos that were shown on Muscle Magazine. It had just been about bodybuilders until then. So that was... What that was, was that? really flattering that they chose to show that. And what year was that? Uh, I don't have it. I'm trying to remember. I don't have that in front of me. If you hang on, I can look for it. Okay. Do you wanna, want me yeah. to go find it? I have the information nearby. Well, just to okay. get a sense of when you when Hang you on for just a okay. second and I'll grab that. Okay, so that Pani Monika, okay. um, wana zmagala się w World Powerlifting Association i to było na filmowano i to było pokazano na ESPN, a ESPN je główna telewizyjna stacja dla sportsmenów w Ameryce i jej um, to powerlift był odenaki z żynaczych uh, uh, sportsmenów, który był uh, pokazany na telewizji. I ja jej zapytała się, w którym roku to było i właśnie ona idzie przewierzyć um, właśnie uh, troszkę więcej informacji o to. Ta. I to była cześć Muscle Magazine, um, jak one to pokazywały. 
Я хочу задати ще одне питання. Наскільки був розвинений жіночий пауерліфтинг в США в ті роки? So, Monica, if you could give us a little bit of a sense of the time that you were doing this in, was this in the 80s or the 90s, and then give us a sense of how developed, oh, 93, 93-го okay. року. <laughs> okay, great. So, yes. uh, if you could tell us in a, March. Little, a little bit of I started. How... Uh, could you tell us a little bit more of how developed mus um, powerlifting okay. was at this time? Um, I think powerlifting was in its heyday then, I believe. Um, I started in, I started working out just to get in shape. That would have been 1980, uh, let me think, let me do the math real quick. 1969, that would have been like 1984, I think. And it took me two years of training before I entered a contest. And I competed for 10 years. Okay. And it's one of the few sports that you can be older. You can be in your 30s, 40s, even possibly, and still be as strong or stronger than you were when you were younger. You know, it's it's unusual that way. If you keep on training, you and 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 have a good regimen, you can keep on getting stronger. Okay. So, uh, pani Monika počala v 1984 roku. Uh, dva roky ona prechodila trening, aby prijeti v prvi konkurs. I tudi deset roku vid 86 roku ona zmagala se v rižnih konkursah. I ona kaže, še vlastne, še um, powerlifting um, ljudina staje silnišju. Čim starša, tak što to ne je eksport, što že je starša ljuda ne, ne, ne vse može vse zrobiti. Tak što ljuda ne maje treći sorok roki, tudi krašče zmagajice i vlastne to bu jiji pik. I ona vzahali kaže, što v 90-ih rokah, v 90-ih rokah powerlifting, žinoči powerlifting bu na piku. I um, ta. I ona vlastne uh, kika razi už zvrtajice na bodybuilding, uh, bodybuilding uh, se je vytvorenje muskul. Bodybuilding, tak? Bodybuilding. Tak što ona vlastne spršu domala iti na bodybuilding, uh, pobačala što se intenzivni bodybuilding mm -hmm. ne je dla neji i perišla na powerlifting. Mm -hmm. Ale vlastne se muscle magazine, to bila da je što to duže periplitalo se v tih, mm -hmm. v tih rokah. Супер. А можна ще запитати, як пані Моніка, а це заняття цими видами спорту це родинна традиція, чи ви перші започаткували цю традицію? Моніка, Олексій is asking whether there's a family connection to the sport or uh, maybe there's uh, another another social way that you got into uh, powerlifting. Um, not exactly a family connection, but when I was a child, my father used to tell me about a relative of his in Ukraine that he always said was the strongest man in the village. And when I was little, I wasn't that interested. I didn't pay that much attention. I'm sorry about that. But my dad always talked about this relative of his being the strongest man in the village. And um, I cannot remember if it was his grandfather or an uncle, but he was very proud of that. And if you remember when you and I had gone to study some beer, I had told you that story, but you might not remember. But I thought, how was to me that I genetics and was able to come back 
to where my some of my family had their start. You know, that was very emotional for me. Monika i ja sebe zapoznali v Ukrajini, bo mojej mami je podražnje biuro i Monika vlastne jihla na na Ukrajinu razom s turoju i my razom pojihli do starého sambora, kde jej batko, zvidky jej batko pochodit i ona vlastne tam zapamiatala, što batko rozpovidal, što jeho did abo vujko, ona ne pelna, vžala se najsilnišime I actually just found out that my grandfather was born in uh, nearby Stari Sambir. Um, let me look at the name. Kolos Starogo Sambir. Lazugorna. Lazdehorna? Lazdehorna? Is that the village? I guess tak nazywajcie selo, aby miasteczko, gdzie koło starego sambora. Ale właśnie, że ona kazała, że dużo emocjonalno było wrócić się do tej do tej części świata, gdzie genetycznie, z widokiem ona pochodzi, i ona właśnie myśli, że ona od tego dzieda ma. A może się takie pytanie, pani Monika, zmagając się w bodybuilding, w powerliftingu z innymi sportsmenkami ukraińskiego pochodzenia, zostawiałaś czy nie? Monika, in your career as a powerlifter, a bodybuilder, did you meet any other Ukrainians during that time? Can you hear me? We can hear you. Can you hear us? This day it's a show pretty, pretty bill internationally. Monica, can you hear us? Yes, we can hear you. 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 Yes, we can Звук включений. А я думаю, що в комп'ютер завис. І скажу, щоб... І аудіо виключено. Так, звук пані Моніка виключила. Зараз включився звук. Ну, дуже цікаво, в дійсності, якщо подумати такі історичні відносини до... I'm back. Okay, so, question. Did you come across any Ukrainian any Ukrainian women in powerlifting while you were doing any of this stuff? I did not. Um... The only people that I personally competed against were in America. I do not know if anybody had any Ukrainian heritage. I did go to watch a powerlifting contest in Youngstown, Ohio, and there were men from Ukraine there competing. Okay. But that's all I have. Окей, так що вона не вона не пізнала жінок українок на пауерліфтинг, але в Янгстаун, Огайо, була була можливість побачити пауерліфтер з України. З України, так. А можливо, пані Моніка знає пан Гнатишин. Я можу помилитися. Він теж доволі відомий, займався бодібілдингом в США. Може, вона знає, може, знайома з паном Гнатишиним? Asking whether you know Mr. Гнатишин, who was well known in bodybuilding in the States. Now I can't hear you. Ні, так? Можливо, я помиляюсь у прізвищі? Вона нас, власне, не чує зараз. Знову не чує, так? Звідси, що... Can you hear us now? I can't hear anything. Oh. 
Did you say something? Yeah. Did you happen to know a Mr. Hnati- okay. Did you happen to know a Mr. Hnatishan, uh, who was known in bodybuilding in the states? I did know him, but I know of him. Okay. Yes, I've heard I've heard that name and seen pictures of him. Yeah, yeah, that's a pretty cool guy. And um, I have a video of an, a man I can't think of his name now. Um, Jack Palance. You remember Jack Palance, the actor. Yeah. He narrated a video about a Ukrainian strongman. Um, I have the video to that. I bought it. I'll have to call the strongest man in the world, something like that. Okay. So it's, it's an old one, you know. Pretty cool okay. stuff, though. Okay. Так що знає про пана Гнатишина і каже, що він був дуже. I can hear you again. І був дуже cool. І а, також каже, що um, uh, часто на, так, за Джак Паленс, що, що, що був відео mm-hmm. про дуже um, могутнього українця, і, і він, власне, подавав, um, uh, I guess, що був документальний фільм, так що Джак а можливо, можливо, пані е, е, Моніка е, е, була знайома ще з Майк Мазурки, теж такий. Моніка, did you know Mike Mazurki? I can't hear you. Знову, да, зв'язок. Знову пані Моніка не чує нас, так? Um, did you know Mike Mazurki? Mike Mazurki, what? He, he came to Ambridge, mm-hmm. um, Pennsylvania. Was he an actor? Okay. Um, Yeah, I remember hearing that he came to Ambridge, which is right across the river from where I live. But um, I don't remember much about him. Kind of before my time. Okay. Uh, ona kaže, že Mike Mazurki bol troške peredí časom, ale vín prijíhal do toho mistečka blízko uh, tam, kde ona žila v, uh, v Pensilinu, kolo Pittsburghu. Tam. Пані Моніка, я хочу вам подякувати за... Зв'язок дуже поганий. Так. Тепер ми не чуємо. Я не чую, що пані Моніка говорить. Угу. So. Yeah. Okay, now we can hear you. I can't hear you. Значить, як вона нас чує, ми її не чуємо. Це щось, напевно, з зв'язком. Я хочу подякувати і пані Муніці, і пані Адріана вам за те, що навіть в таких нелегких умовах зі зв'язком ми все ж таки поспілкувались і почули дуже цікаві історії пані Муніки. Так, він дякує нас за ваш час. Um, and he's grateful for you to share, you know, that, that you shared your experiences with us, okay? Monica. Pani Monica пише, напевно, відповідає.
Tam nie bardzo innych znemog, tak że można wam peredaty. Tak, peredaj to budlaskę. Tak. Ok. Ok, John Hodiak tu na własne chowalić. Ja też dziękuję. Tak. Ok. 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 Dziękuję. Dziękuję wam za za interwiu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.